மாஸ்டர் அண்ட் விக்ரமில் லோகேஷ் கனகராஜ் ப்ரோவோட ஒர்க் பண்ணார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் டைரக்ட் பண்ணுறாரு விஜய் பாண்டி ப்ரோ தேஜாவு தமிழ் அண்டு தெலுங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மூணாவது படமாக வந்து இந்த படம் பண்ணுறோம் ஆனந்தராஜ் சார் ஒரு ரொம்ப நல்ல ரோல் பண்ணுறாரு நான் அதான் சார்கிட்டே சொல்லுவேன் நீ தேதிக்கு கேமரா இல்லாமல் கூட பாடுறதுக்கெல்லாம் ஆனந்தராஜ் சார் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லா படத்துலேயும் ரொம்ப நல்ல பேரோடு பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எங்கள் படத்துக்கு கிடைச்சது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தான் சார் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டினியூஸாக இனிமேல் நான் வந்து ஒய்ஃபோட அதிகமாக இவர் கூட தான் இருக்க போகிறது நினைக்கிறேன் ஏன்னா வர எல்லா கதையிலையுமே சாரோட ஒரு வருது ஸோ இந்த படத்தில் சார் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணுறாரு இப்படி ஒரு சிம்ரன் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஸோ அவங்க இந்த படத்தில் லீடாக பண்ணுறாங்க படம் மார்ச்சில் ஷூட் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வெங்கி எங்கள் டேரக்டர்கிட்ட மாஸ்டர் விக்ரம் ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போது ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் விஜய் சார் ப்ரொடியூசர் சதீஷ் லீடாக நடிக்கிறாரு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வந்திருக்கேன் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லோரும் எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து நீங்கள் டைட்டில் என்ன வைக்கல பட் நல்ல டைட்டில் ஒன்று யோசிச்சுட்ருக்காங்க என்னுடைய ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சதீஷ் வந்து நானும் அவர் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து அவர் லீட் ரோலில் பண்ணி அந்த டைட்டில் முக்கியம் அதாவது ஹீரோ கேரக்டர் அது முக்கியம் இல்லை அதனால் அவரும் வந்து ஜாலியாக நிறைய படங்கள் பண்ணலாம் அவர் கூட நான் மிஸ் பண்ணது வந்து நாய்சேகர் வந்து அவர் பண்ணும்போது அந்த கதையை நான் ஃபுல்லாக கேட்டேன் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு அதுக்காக நான் வருத்தத்தை அவர்கிட்டே சொல்லிட்டேன் சாரி பண்ண முடியலன்னு சொல்லிவிட்டேன் அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணேன்னா எல்லா படம் பண்ணலாம்னு ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு வர அளவுக்கு அவர் ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இத்தனை வருஷம் உங்களோடலாம் அப்படியே இருந்துட்டு இன்னும் இவங்க மாதிரி இது மெபி செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இப்போ இவரோட மகன் வர்ற வரைக்கும் நானும் இருப்பேன் நம்பிக்கிட்டுருக்கேன் அவர் சொல்கிற லென்ஸ் பார்த்தா அப்படி இருக்குன்னு தோணுது அது இல்லாமல் டேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போதே நான் இம்ப்ரெஸ் நான் ஒரு லைன் கேட்பேன் கதை ஃபுல்லாக கேட்க மாட்டேன் என் கேரக்டர் மட்டும் எவ்வளோ பிளேஸ் இருக்குதுன்னு மட்டும் கேட்பேன் அது வழக்கமாக வச்சுருக்கேன் அதனால தான் இத்தனை வருஷம் உங்களோட இருக்க முடியும் இதில் எவ்வளோ விளையாட முடியும் நம்மளோட ஸ்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது நம்மளுடைய பிளாட்ஃபார்ம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்பேன் ரொம்ப அழகாக எனக்கு எக்ஸாம்பிள் பண்ண எனக்கு வந்து சச்சர் இன்னொரு பெரிய டேரக்டர் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி கிடைப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த பேர் சொல்லுவாங்க கை தட்ட சொல்லியிருக்கோம் தேங்க்யூ அப்படி எங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணி விடுங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க லோகேஷில் பதினெட்டு பேர் இருக்காது அதனால இல்லை உண்மையாகவே வந்து ஒரு நல்ல டேரக்டர் வந்து கிடைப்பாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் நல்லா யோசிக்கிறாங்க புது கான்செப்டோட வர ஸோ அதனால வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஒரு நல்ல கதை ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேண்டசி படமாக இந்த படம் வரணும்னு எல்லாம் பிளஸ் பண்ணுங்கள் ஹீரோயின் என் மனமாக இருந்த வாழ்த்துக்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வரணும் சினிமாவுக்கு இப்போ நீங்களே முடிஞ்ச வரைக்கும் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நான் எல்லா இடத்துலையும் பேசுகிறது தான் இங்கேயும் பேச போகிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் வந்தாங்கன்னா இந்த சினிமாவை நம்பி முதலீடு போட்டு பணம் போட்டு வியாபாரம் பண்ண வர்றவங்க நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கை தூக்கி விடலாம் அதுதான் என்னுடைய பாலிசி அதில் நீங்களும் கூட நிற்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் எல்லாம் வந்த அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை நல்ல படமாக உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் தேங்க் யூ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் முதல்ல உங்களுக்கு நான் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னோட தேஜாவு வந்து பெரிய ஹிட் ஆச்சு நான் அதுக்கப்புறம் உங்களை மீட் பண்ண முடியல உங்களை பார்க்கறதுக்கான டைம் இது ஒரு டைமாக நினச்சி உங்கள் நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்னால அது எனக்கு நல்லா ரீச் ஆச்சு மக்கள் மத்தியில் நல்லா கொண்டு போய் நீங்கள் தான் அதை சேர்த்துனது அதுக்கு முதல்ல என்னோட நன்றி இது வந்து என்னோட நான் முதல்ல தேஜாவு அடுத்தது அதே தெலுங்கில் ரிப்பீட்டுன்னு பண்ணேன் மூணாவது இது வந்து சதீஷ் வெங்கி ஆனந்தராஜ் சார் இவங்க கூட சேர்ந்து மூணாவதாக இதை தேர்ட் நம்பர் த்ரீன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கும் எனக்கு எப்படி அந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்னை பெருசாக ரீச் பண்ண வச்சிங்களோ அதே மாதிரி உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு இருக்கும் தேவை தேங்க்யூ ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹலோ நமஸ்கார் நன்றி வணக்கம் மேரா நாம் சிம்ரன் குப்தா ஹே ஐம் சிம்ரன் குப்தா ஐ ஐம் ஃப்ரம் மும்பை திஸ் இஸ் மை டெபியூ தமிழ் ஃபிலிம் அண்ட் த டிரெக்டர் வெங்கி சார் ஹஸ் பிலீவ் இன் மீ ஹஸ் ஃபேத் இன் மீ அண்ட் ஐ ஆம் நாட் கோன் லெட் எனி பிடி டவுன் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் மை ஹீரோ Ji thank you so much for having me and uh, we are pr
கடினமான உழைப்பை போடுறோம் உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் இருந்தால் நிச்சயமாக நல்லபடியாக இந்த படம் வரும் நம்புகிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் ஆ அதான் ஹீரோவாக பண்ணுறது தான் ஆக்சுவலி கஷ்டம் அப்படிங்கிறத விட பொறுப்பு அதிகம் அதில் தான் ஏன்னா காமெடினாக பண்ணும்போது மழை வந்துச்சுன்னா கூட நம்ம பாட்டு கேரவனில் உட்காந்துட்டு எதாவது ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு ஹீரோவோட ஜாலியாக அந்த மாதிரி இருந்துடலாம் பட் இங்கே அப்படி இல்லை ஒரு ஒரு நாள் தள்ளுதுனாலும் நம்ம பொறுப்பு தான் அது ஆஹா சீக்கிரம் முடிக்கணுமே கரெக்டாக முடிக்கணுமேன்ற பொறுப்பு இன்னொன்று அங்கே ஜாலியாக கூட இருந்து கவுண்டர் ஜாலியாக இருந்துட்டு போயிடலாம் இப்போ ஃபைட் பண்ணோம் டான்ஸ் பண்ணோம் அதெல்லாம் கூட கஷ்டம் ரொமான்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு பட் எனிவே அது வந்து நம்ம இஷ்டப்பட்டு பண்ணுறதுனால நீங்கள் கொடுத்த கிஃப்ட் தான் அது கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட் தான் ஆக்சுவலி நாய்சேகருக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் நிறையா வருது ஸோ அதனால் நம்ம டிசைட் பண்ணுறது இல்லை எனக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து எனக்கு சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு சத்யராஜ் சார் வந்து நான் ஒரு இதுவாக சொல்லுவேன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லனாக வந்து ஹீரோவாய் இன்றைக்கி வரைக்கும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கார் அவர் அண்ட் அப்புறம் ஆனந்தராஜ் சாரும் அந்த இதில் இருக்கார் ஸோ வில்லனாக வந்து ஹீரோவாக இருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கார் ஸோ இவங்கள மாதிரி நம்ம சினிமாவில் நல்ல பேரோட கடைசி வரைக்கும் இருந்தாலே சந்தோஷம் தான் ஸோ அதில் ஹீரோவா காமெடின்னு அதெல்லாம் தாண்டி நல்ல பேரோட இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலே சந்தோஷம் அது வந்து கண்டிப்பா அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் மாதிரி தான் வடிவேல் சார் எல்லாம் வந்து கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுன்றதே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா நிச்சயமாக பண்ணுவேன் சாரியும் நேராக பார்த்து அந்த படத்துக்கான விளக்கங்களையும் கொடுக்கலாம் விளக்கம் அது தான் படம் நான் உங்கள் கிட்ட ப்ரெஸ் வீட்டில் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கதைக்கே அந்த கேரக்டர் ஐ மீன் அந்த டைட்டில் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்திருக்கு இது படம் பார்த்த ப்ரெஸ்ஸில் இருந்தும் சொன்னாங்க பொதுமக்களும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த படத்துக்கு இந்த டைட்டில் தான் ஆப்டாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைட்டிலுக்கான பேரை காப்பாற்றிருக்கோம் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அந்த விளக்கத்தை தான் ஆமாம் நடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அது எனிவேஸ் அது வந்து விஜய் சாரோட ஒரு அன்புக்காக தான் அது இன்னும் பெருசாக இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் படம் அவ்வளோ பெரிய நிறைய ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்கும்போது லென்த்தில் கொஞ்சம் சில இதெல்லாம் போயிடுச்சு பட் எனிவேஸ் நான் வாரிசு ஆடியோ லான்ச்சிலே சொன்ன மாதிரி தான் நான்லாம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கே அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தவன் என் கூட நான் ஒரு கூட இருக்கேன்றதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான் அண்ட் அதில் இன்னொரு நல்ல விஷயமா என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்த ப வெங்கி வந்து பயங்கரமான விஜய் சார் ஃபேனு என்கிட்ட அப்போ இருந்தே ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டு இவன் ஸோ சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து கத்தி படத்தில் வந்து விஜய் சாரோட நடிக்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் இவனை பற்றி நிறையா அப்போது சார் வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாள் இவனுக்கு பர்த்டே நாங்கள் ஹைதராபாதில் இருக்கோம் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி வெங்கிக்கு நீங்கள் பர்த்டே சார் அப்படின்னு ஏ போ கால் பண்ணுப்பா நான் அவனுக்கு விஷ் பண்ணுறேன் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் விஷ் பண்ணி அவன் பொண்டாட்டிக்கு சொன்னால் கூட நம்புவாங்களான்னு தெரியாது சும்மா சொல்கிறேன்ருவாங்க அதனால் வேறு என்னப்பா பண்ணலாம் சரி வீடியோ எடுத்து அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் வீடியோ எடுத்து ஹாப்பி பர்த்டே வெங்கின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுருந்தார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லி அமுச்சிருந்தார் ஸோ அப்போது அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஃபேனாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டரில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அவனுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடச்சிது அண்ட் இவன் செக்கு ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர்கிட்ட வாங்கணும்னு அது வந்து நேராக சாரி ப்ரொடியூசர்கிட்ட வாங்கணும்னே நேராக கொண்டு வந்து விஜய் சார் கையில் கொடுத்து தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அன்றைக்கி ஸ்பாட்லேயே மீட் பண்ணி ஸோ நான் விஜய் ப்ரோ அண்ட் விஜய் சார் வந்து கையால் தான் செக்கே வாங்கினான் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபேனு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எங்களுக்கு அந்த மாதிரி நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதன் மூலமாக கிடச்சிது அதுக்கு தான் அதை சொல்ல வந்தேன் வண்டியிலே யார வரேன் இப்பவே வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கிறேன் வண்டியை நிறுத்தணும் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வரும்போது நான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம அதுக்கு கருத்து சொல்ற அளவுக்குலாம் பெரிய ஆள் கிடையாது இன்னொன்னு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து சேஃபா செலிப்ரேட் பண்றது தப்பு கிடையாது தான் ஏன்னா நம்மளும் நானுமே வந்து போஸ்டரே ஒட்டிருக்கேன் அப்போலாம் ஸோ அதனால வந்து சேஃபா செலிப்ரேட் பண்றது கண்டிப்பா தப்பு ஏன்னா நம்ம ஒரு இப்போ தீபாவளிக்கெல்லாம் பட்டாசு வெடிக்கும் போது சொல்றோம்ல சேஃபா செலிப்ரேட் பண்ணு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அவங்களோட ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேருமே சொல்றேன் அஜித் சார் விஜய் சார் ரெண்டு பேரோட ஃபேன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒரு தீபாவளி மாதிரி தான்
அடுத்த படம் அடுத்த படம் ஃபுல் லென்த் ஒரு ஆக்ஷன் ஐ மீன் த்ரில்லர்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்ஷன் சொல்ல முடியாது ஒரு த்ரில்லர் சட்டம் என் கையில் சொல்லிட்டு அது ஏப்ரல் மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த படம் ரொம்ப நிச்சயமாக அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு சீரியஸான த்ரில்லர் படம் தான் ஒரு நல்ல பதில் சொல்லிடுறேன் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு ஒருத்தருமே ஒரு ஸ்டார் ஆகிற அந்த இடத்த கொடுக்குறீங்கல்ல அதுவே பெரிய இதுதான் ஸோ தனித்தனியாக ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஸ்டாருன்ற வேல்யூவே மிகப்பெருசு தான் ஸோ இதுவா அதுவான்றதெல்லாம் இல்லை நிச்சயமா அவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய ஆட்கள் தான் நான் வந்து அவங்கள பார்த்து தான் வளர்ந்தேன் ஸோ எல்லாம் ஸ்டார்ஸ்னாலே அவங்க மிகப்பெரிய ஆட்கள் தான் ஸோ தனித்தனியா இந்த ஸ்டார் அந்த ஸ்டார் நான் சொல்லல கேள்வியான ஒரு பதில் நல்ல ஒரு இதாக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி கத்தி ஷூட்டில் இருக்கும்போது என்கிட்ட கேட்டார் விஜய் சார் இந்த மாதிரி எப்போ நான் வந்து இளைய தளபதின்னு எடுத்துகிட்டு தளபதின்னு வச்சுக்கலாம்னு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னாரு ஏன் சார் அப்படின்னா இல்லைப்பா நமக்கு அப்போ ஏஜ் ஆகிட்டு இருக்கு தெரியுது இல்லை அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் உங்கள் லுக்குக்கு இளைய தளபதி நீங்கள் இன்னும் அறுபது வயசு வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா லுக்காக வந்து அவருக்கு நம்ம அந்த மாதிரி இது பண்ணதே கிடையாது பட் அதை மீறி தான் அவர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனிவே அவர் மைண்டில் இருந்தது அது இதை வச்சுருந்தார் ஸோ இப்போ கேள்வி என்ன கேட்டீங்க இல்ல அப்படி கிடையாது ஒண்ணு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு பேர் தலைவர் சிக்ஸ்டி செவன் இல்லையா நான் ஆக்சுவலா அதுல இது வரைக்கும் இல்ல சொல்ல முடியாது நீங்க பூஜைக்கெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவனே வேணாம் நம்ம கிடையாது இல்லை இல்லைன்ட்டு ஸோ இனிமேல் அவர் எங்கள் பூஜைக்கு வந்து நான் இதன் மூலமாக இன்னொரு நன்றியும் சொல்லிக்கிறேன் லோகேஷ் ப்ரோக்கு அவருக்கு இருக்கிற இப்போ ஷூட் போயிட்டு இருக்கு சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ வந்து அவர் எங்களுக்காக வந்து வெங்கிக்காக வந்து ஒரு நல்லபடியாக துவக்கி வச்சார் இந்த படத்தை அவருடைய அன்பும் சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு என்றைக்குமே இருக்கும் அண்டு லலித் சார் அவரும் இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி வந்திருந்தார் அண்ட் வந்திருந்த நிறையா எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் ட்ரைவன் ரவி சார் ஏஜிஎஸ் வெங்கட் மாணிக்கம் சார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை இதன் மூலமாக நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் லவ் யூ ஆல் அப்படி வாங்க தெரியும் <laughs> 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 நடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 இது நடிச்சிருந்தா அது நடிச்சிருக்க முடியாது இது பண்ணாதால அது பண்ண வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைச்சு அது நல்லா இருக்கு அது நான் சொன்னேன் இல்லை கதையை ஃபுல்லாக கேட்க மாட்டேன் இந்த போர்ஷன் மட்டும் கேட்போம் அதில் இது இந்த படம் கூட நான் வந்து வெட்டிட்டு கேட்கும் போது இந்த போர்ஷன்ல டார்க் காமெடி சொன்னது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க இந்த படத்தில் இது ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபேண்டசி காலமாக இருக்குங்க அதனால நான் ஒப்பு போது எனக்கு உண்மையான கம்ஃபர்டபுள் எப்பயே ஃபீல் ஆகுது நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு சார் நீங்கள் அரசியலில் இருக்கீங்க அதில் ஒரு நாள் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி ஏதாவது இனிமே பரிசல் மறுபடியும் கொண்டு வராரு கேள்வியை கேட்டு இல்ல நான் இருக்கேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்ல இல்ல நான் வந்து நீங்க அந்த பட்டம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் நண்பர் சரத்குமார் சொன்னது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் வச்சு அது வந்து அது அது ஒரு அது ஒரு விஷயம் அது தனியாக வச்சுக்கணும் தனி டாபிக் அதை பற்றி நான் பேசுனா நான் நிறைய பேசுவேன் நிறைய தெரியும் ஆனால் எந்த படத்தை யார் எடுக்க முடியும் அவர் சொன்னதை வந்து என் நண்பன் என் தம்பி விஜய் வந்து ரசிக்கிறாரான்னு முதல்ல பார்க்கணும் அவர் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டா அது அது வளராது இது வேண்டாம் இன்னொரு பட்டத்தை எடுக்கணும் அவர் அடிக்கடி மேடையில் சொல்வார் இன்னொரு தடையாத்தை எடுக்காதீங்க நீங்க ஒரு அடையாளம் கொடுங்க நான் அவர் எப்போதும் சொல்றதா அதுதான் நான் இங்கேயும் சொல்றேன் இன்னொருத்தரோட பட்டம் வந்து இப்போ நான் போச்சு தகவல் ஒருத்தர் இருக்கார் யார் அப்ப அவர் இறந்துட்டார் அப்ப பட்டத்தை யாரும் எடுத்துக்க முடியுமா முடியாது அதே போல நடிகர் தரம்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பட்டத்தை யாரும் எடுத்துக்க முடியுமா யாரும் வச்சுக்கலாம் அப்ப நல்லா நடிக்கிறவங்க பேரு கொடுத்துருவோம் கமல் சார் சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணுவோம் அந்த பட்டத்தை கொடுக்க முடியுமா அது அவங்க தான் அதனால எது எது எங்க இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல நல்லது தொடர்ந்து சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்கு மட்டும்தான் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் ஒவ்வொரு டைமும் மாறிட்டே இருக்கு அந்த படத்துக்கு மட்டும்தான் போட்டி வந்துட்டே இருக்கு யார் சொன்னது அப்படின்னு 
நீங்கள் <laughs> 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 அதுக்கான ஷரத் வந்து அந்த வார்த்தை சொல்லியிருந்தார்னா அதுக்கான விளைவுகள் எனக்கு தெரியும் அதான் தனியாக பேசுகிறேன் இந்த இடத்துல இல்லை இல்லை சத்தியமாக விரும்ப மாட்டார் எனக்கு தெரியும் தனிப்பட்ட நான் தனிப்பட்ட மனிதனாக விஜய் தம்பி அதை விரும்ப மாட்டார் ஏன்னா அவரே மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இன்னொருத்தர் அடையாளத்தை எடுக்க வேண்டாம் நம்ம அடையாளத்துக்கு இன்னொருத்தர் விட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரே புரியுது <laughs> 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 விரும்புறேன் <laughs> ஆனால் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி வந்து ஒரு புரட்சி தலைவரையும் ஒரு நடிகத்திலிருந்து அந்த பட்டத்தை எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி எது எந்த இடத்துக்கும் அங்கே இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ